அது குறிப்பாக வந்து இப்போ நம்ம அந்த ஏஞ்சல் பற்றியோ மற்ற பின்னணி தகவல்கள் சொல்லுகிறது எல்லாமே நம்ம வந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் தேவ தூதர்கள் வந்து அவங்க இருக்கக்கூடிய நிலை என்பது வேறு ஸ்திதி என்பது வேறு நம்ம இருக்கக்கூடிய இடம் என்பது வேறு நான்கு ஜீவன்களை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்படவில்லை சில இடங்களை வந்து இந்த இசைக்கியல் வந்து அதை பார்க்குறாரு ஆண்டவரை ஏசி நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்கள் ஏன் எதற்கு எப்படி இந்த நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஆயிரக்கணக்கான வியூவர்ஸ் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குறீங்க நிறைய பேர் வந்து மயில் அனுப்பிச்சிருக்கிறீங்க இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்குது கண்கள் திறக்கப்பட்டதாக இருக்குதுன்னு நிறைய பேர் பேசியிருக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாவற்றுக்கும் கத்தோட நாமம் மகிம்படும்படியாக நான் எண்ணுகிறேன் சரி இன்றைக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொடுத்து பேச போகிறோம் ரெண்டு மூணு விஷயத்தோட நம்ம பேசுகிற ஒரு விஷயமே இது தான் ஏஞ்சல் பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கோம் இந்த நிகழ்ச்சி அதை பற்றி தான் அதிகமாக பேச போகிறோம் வாங்க நம்மோடு கூட மதிப்புக்குரிய தீர்க்கதரிசி வின்சென்ட் செல்லுக்குமார் ஐயா அவர்கள் இருக்கிறாங்க நம்ம நேரடியாக நிகழ்ச்சியில் பேசிடுவோம் ஒரு பேசலாம் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து இந்த குறிப்பு அந்த ஏஞ்சல்ஸ் பற்றி பேசினா வந்து நம்ம எந்த எபிசோட்ஸும் அதிகமாக பேசலை இன்னொன்று வந்து கேட்கணும் வந்து இப்போ ஏஞ்சல்ஸ் பற்றி நம்ம நிறையா பேசுகிறோம் ஜனங்களை வந்து அதை எப்படி கவனிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு என்ன ரிவ்யூஸ் வந்தது ஆமாம் நிறைய பேர் வந்து ஃபீட்பேக் போட்டிருக்காங்க அதாவது ஏஞ்சல்ஸ் வந்து மேலோட்டமாக தான் எங்களுக்கு தெரியும் அதாவது அதிகமாக சபையிலுமே கூட அந்த ஏஞ்சல்ஸ் பற்றி ரொம்ப பேசுறது இல்லை ஒரு சில வசங்களை குறிப்பிட்டு பேசுகிறோம் அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக அதை தவிர மற்றபடி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசுறது இல்லை இது பேசப்பட்ட நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு தான் போட்டிருக்கிறாங்க அது குறிப்பாக வந்து இப்போ நம்ம அந்த ஏஞ்சல் பற்றியோ மற்ற பின்னணி தகவல்கள் சொல்லுகிறது எல்லாமே நம்ம வந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறணும் நம்ம சார்ந்த எது ஒன்றையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனால தான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் வழிய தேவ தூதர்களையும் அவருடைய காரியங்களையும் பற்றி நம்ம அதிகமாக பேசும்போது நீங்கள் நே வந்து நேரடியாக தேவ தூதர்களை கூப்பிடுற மாதிரி அவங்கள வந்து ஆராதிக்கிற மாதிரி சில இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா தேவ தூதர்களுக்கு செய்யும் ஆராதனை அப்படின்னு சொல்லி வசனத்தில் போட்டிருக்கு அவர்கள் தேவ தூதர்களுக்கு செய்யும் ஆராதனையிலும் விருப்பமுற்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த மாதிரியான காரியங்களை நம்ம வந்து எதுவும் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா தேவ தூதர்களுக்கு நீங்கள் நேரடியாக கட்டளை கொடுக்கவோ அவர்களிடத்துல நீங்க நேரடியா வந்து வேண்டிக் கொள்வதற்கோ நமக்கு வந்து கொடுக்கப்படவில்லை அவங்க முழுக்க முழுக்க தேவனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறதுனால கர்த்தர் என்ன சொல்றாரோ அதை தான் அவங்க செய்வாங்க நீங்க சொல்றதுனால செய்ய மாட்டாங்க அப்போ வந்து இந்த மாதிரி கட்டளை இடுவது மற்ற காரியங்கள் எல்லாம் அதே மாதிரி நீங்கள் வேண்டிக் கொள்வது தேவனிடத்துல வேண்டிக் கொள்ளணும் நம்ம எல்லாம் எது ஒன்றுமே அது வந்து ப்ராப்பர் சேனல்ல தான் போகணும் கரெக்ட் தேவனிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளணும் குமார்நாகி கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால பிதாவிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளணும் பிதாவானவர் தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளிடுவார் தூதர்கள் வந்து நமக்கு வந்து உதவி செய்வாங்க வேலை செய்வாங்க நீங்க இதெல்லாம் விட்டுட்டு நேரடியா தூதர்கள் இடத்துல வேண்டிக் கொண்டு கேப்ரியல் தேவ தூதனே நீங்க ஏதாவது வந்து எனக்கு செய்தி சொல்லுங்கன்னா அவர் சொல்ல மாட்டார் அந்த மாதிரி நீங்க செஞ்சீங்கன்னா இந்த வஞ்சிக்கிற ஆவிகள் சில ஆவிகள் இருக்கு அதெல்லாம் ஏற்கனவே வந்து தேவ தூதனா இருந்து விழுந்த ஆவி தான் சரி 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 அது வந்து ஒரு தேவ தூதன் போல வந்து உங்களை வந்து குழப்புவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம அதை பற்றி எல்லாம் பேச பேச வேண்டியிருக்கு இந்த மாதிரி வஞ்சிக்கிற சில தேவ தூதர்கள் அவங்களும் தேவ தூதர் மாதிரியே வருவாங்க அதை எப்படி நம்ம அடையாளம் கண்டுபிடிப்பது அதெல்லாம் நம்ம நடிது நிறைய கேள்வி அதனாலதான் நம்ம சொல்றது வந்து இந்த தேவ தூதர்கள் போன்ற காரியமும் இந்த வேதத்தினுடைய பின்புலம் அந்த காரியங்கள்லாம் பேசுனதுலாம் நீங்க வந்து அது ஜஸ்ட் நீங்க வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நான் எல்லாம் அப்படி தான் செய்வேன் எல்லாம் நம்ம இருக்கிற சார்ந்து இருக்கிற ஒரு காரியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவனுடைய தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ தெரிந்து கொள்வது வேறு விசுவாசிப்பது வேறு அதை செயல்படுத்துவது என்பது வேறு நான் வந்து தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு நிறைய காரியம் வச்சிருப்பேன் அதில் விசுவாசிப்பதற்கு சில காரியங்கள் வச்சிருப்பேன் கரெக்ட் கரெக்ட் அந்த மாதிரி அப்போ அது மாதிரி வந்து இவங்க வந்து அதை பண்ணணும் அப்போ தூதர்கள் மேலே ரொம்ப இது பண்ணிட்டு நாமளே வந்து நேரடியாக தூதர் எடுத்து ஜோம் பண்ணுறதோ ஒரு தூதரை பார்த்துட்டு நான் இப்படி சொல்கிறேன் அப்படி சொல்கிறேன் சொல்லி கட்டளை ஆபத்தானது அது ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலை வந்து முடிந்து விடும் ஆமாம் அதனால் வந்து தூதர்களை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்ளும் தெரிஞ்ச தூதர்களை பற்றி நிறைய செய்திகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஏன்னா பழைய முதல் நூற்றாண்டில் இருக்கிறவங்க வந்து தேவ தூதர்களை வந்து அவங்கள அடிக்கடி பார்த்துருக்கிறாங்க அவருடைய ஊழியத்தை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் தான் அதனால வந்து சில சமயங்களை தேவ தூதர்களை பார்க்கும்போது உங்க பரவசம் எல்லாம் அடைகிறது இல்லை சிம
அவரை ஒரு தேவத்துவன் வந்து இரவு நேரத்தில் வந்து திறந்து விட்டு வெளியே காமிச்சு உனக்கு கதவு திறந்துருக்கு வெளியே போகணுன்னு சொல்கிறாரு இவர் திரும்பி பார்த்து தேவத்தோட தொழுக தொழுவோ அவனுக்கு வந்து நன்றி சொல்லவோ என்னமோ சொல்லுவோம் சரி அப்படியா சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டார் தேவத்துவன் தெரியும் அவருக்கு தான் போயிட்டார் அவங்க அவங்க வேலை செய்கிறாங்க அப்போ அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு சொன்னால் கிறிஸ்தவர்கள் பொதுவாகவே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஏன்னா சில விஷயங்கள் நம்ம ஆழமாக பேசும்போது அதனுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் வேறு மாதிரி ஆயிடக்கூடாது ஆமாம் 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 அப்போ அதனால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு இந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் ரொம்ப பிரதானமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை அதை அந்தந்த பார்வையில் பாருங்கள் கரெக்ட் ஊழியக்காரனை ஊழியக்காரனாக பாருங்கள் சபையை சபையாய் பாருங்கள் தேவத்துவனை தேவத்துவனாக பாருங்கள் தேவனை மாத்திரம் தேவனாய் பாருங்கள் ஆமாம் கரெக்ட் வேறு நீங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து எல்லாமே வந்து பார்த்துடக்கூடாது எதை எவ்வளோ பார்க்கணுமோ அதை அதை அந்தந்த மாதிரி சூழ்நிலை தான் பார்க்கணும் அதை தாண்டி மிஞ்சி நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது பல கண்ணிகளில் நம்ம சிக்கிக் கொள்ளுகிறோம் தேவ தூதர்கள் வந்து பணிவிடை ஆவிகள் மாத்திரம் தான் அது யாருக்கு தேவனுடைய பணிவிடை ஆவிகள் தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படுகிற தேவ தூதர்கள் அப்படிதான் போட்டு தேவனுடைய கட்டளை கீழ்ப்படுகிற தேவ தூதர்கள் அப்போ அவங்ககிட்ட நீங்கள் நேரடியாக பேசுகிறதோ நீங்கள் நேரடியாக போய் அவங்களுக்கு கட்டளை கொடுக்குறதோ வேண்டிக் கொள்வதோ அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பூஜை புனஸ்காரங்கள் பண்ணுவதோ அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்போ அந்த மாதிரி வந்து தேவடைய வாசனை சொல்லுது இல்லை ஒரு சின்ன இந்த விஷயத்தை நம்ம பேசினால ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன் ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்த்ததுல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஊழியக்காரர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து தேவ தூதர்கள் வருவாங்க வந்து இந்த மாதிரி சில டிஃபன் ஐட்டம்லாம் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க அது எப்படி பிரதர் அது நல்லா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேவ தூதர்கள் மனிதர்களோட அப்படிலாம் பழக மாட்டாங்க தேவ தூதர்கள் வந்து அவங்க இருக்கக்கூடிய நிலை என்பது வேறு ஸ்திதி என்பது வேறு நம்ம இருக்கக்கூடிய இடம் என்பது வேறு தேவன் அவர்களுக்கு சொன்ன கட்டளை முடித்த உடனே போயிடுவாங்க அது பிறகு யாரோட தங்கியிருக்காங்களா பாருங்க அந்த மாதிரி எலியாவிடத்தில் வர்றாங்க எலியாவுக்கு சாப்பாடு கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க அது அந்த அந்த உணவு எங்கே தயாரிக்கப்பட்டது நமக்கு தெரியாது தெரியல அது ஒரு பரலோகத்தில் தேவத்தூர்களை மண்ணா என்று கூட ஒரு வசனம் சொல்லுது அப்போ எங்கேயோ தயாரிக்கப்பட்டது ஏன்னா அவர் சுற்றி இருக்கிற நாட்டில் எங்கேயுமே ஆகாரம் கிடையாது பஞ்சம் இல்லை நம்மம்மா அப்போ இவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் அதில் இருக்கிற ஆசாரியர்கள் எல்லாம் வெட்டி போட்டு அதை வந்து பயந்து கொண்டு படுத்திருக்கும் போது ஒரு தேவ தூதன் வர்றார் தேவ தூதன் வந்து முன்னால் வச்சு இதை நீ சாப்பிட்டுட்டு இந்த தண்ணியை பானம் பண்ணிவிட்டு எந்திரிச்சு நட நீ போக வேண்டிய தூரம் அதிகமாக இருக்குது அவ்வளோதான் முடிச்சோடனே போயிடுவாங்க பேதுரு வந்து திறந்து விட்டாங்க வா உன்னை கொண்டு வீட்டில் விட்றேன் ட்ராப் பண்ணுறேன்னு கூட சொல்லலை அது முடிச்சு நீ போன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க வேலை முடிஞ்சால் போயிடுவாங்க கரெக்ட் அப்புறம் தேவ தூதர்கள் தானாய் வருவது வீட்டில் போ உள்ள பூந்து பாயசம் குடிப்பது வீட்டில் உள்ள பூந்து சாப்பிடுவது இந்த மாதிரிலாம் தேவ தூதர்கள் வந்து பழகுவதற்கு நியமிக்கப்படவில்லை அது வந்து இவங்க தானாக நான் ஏற்கனவே ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசியிருக்கிறோம் மனோ ராஜ்யம் என்று மனோ பிம்பங்கள் நம்ம சில காரியங்களை ரொம்ப அதீதமாக கற்பனை பண்ணும்போது நமக்கு சில தோற்றங்கள் உருவங்கள் வருவது போல தெரியும் அது சைக்கலஜிக்கலாக உண்டாகிற ஒரு எஃபெக்ட் ஆனால் தேவ தூதர்களுடைய தன்மை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த தேவ தூதனும் ஒரு மனிதனிடத்தில் வந்து தன் வேலை முடிந்த பிறகும் அவன் வந்து நிற்கிறதெல்லாம் கிடையாது அவர் உடனே போயிடுவாங்க எல்லா இடத்துலையும் கரெக்டு தான் ஆமாம் அதனால சொன்னீங்க அதாவது எதை எந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அதை அந்த இடத்துல வைக்கணும் அந்த அளவோட நிறுத்திட்டாதான் அது எதெல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அப்ரஹாம் வீட்டுக்கு வந்த போது கூட அவங்க கிட்ட கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாங்க அப்ரஹாம் வீட்டுக்கு வந்த போது சமையல்லாம் பண்ணி கொடுத்தாங்களே அப்படின்னு அப்ப அப்ரஹாம் வீட்டுக்கு வந்த போது கூட அவங்க வந்து தன்னுடைய அந்த சொல்ல வேண்டிய வேலை முடிச்சோன்னு அவங்க உடனே போயிட்டாங்க சரி அன்னைக்கு வந்தாங்க அடுத்த நாள் வர வேண்டியது தானே சாரால் செய்த அந்த சாப்பாடு நல்லா இருந்துச்சு நெய் கொடுங்க சில சொல்லும்போது என்ன சொல்ல வார வாரம் வந்துருவாங்க அப்படின்னு அப்போ பரலோகத்தில் தேவத்தூரல் உணவை விட நீங்கள் செய்கிற உணவு வந்து அவ்வளவு சிறப்பானதா அப்படின்ற அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படியாக அப்படி சொல்கிறது சில நேரங்களில் நம்ம வீட்டில் சமைக்கிறது சில நேரம் நம்ம சாப்பிட முடியாமல் சொல்லி சாப்பிடுது சில நேரத்தில் பல நேரத்தில் அப்படி தான் இருக்குது அப்படி இருந்தாலும் கூட அதனால வந்து அந்த தூதர்கள் வந்து தன்னுடைய எல்லையை தாண்டி எல்லாம் எந்த கிரீமே செய்ய மாட்டாங்க ஒரு மீல் என்ன எப்பவுமே வந்து எல்லா விஷயத்துலையும் ஒரு ஒரு காஷன் இருக்கும் ஆமா ஒரு பேலன்ஸ்டாக நம்ம போகிறது எப்பவுமே நல்லது கண்டிப்பாக இல்லை ஒரு விஷயம் கேட்கணும் அதாவது இந்த நான்கு ஜீவன்களை பற்றி நம்ம ஒரு ஒரு பிசோட் முன்னாடி பேசணும் அதில் வந்து அவங்களுடைய பிரதானமான வேலைகள் வந்து என்ன அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன் அதில் அந்த நான்கு அந்த ஜீவன்கள் நான்கு ஜீவன்களை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்படவில்லை சில இடங்களை வந்து அந்த எஸ்ஐகியல் வந்து அதை
அது வந்து ஒரு லேசாக ஒரு திரை விளக்கும் போது இப்போ வந்து நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு போகிறோம் வீட்டில் வந்து திரை போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க நம்ம ரிசப்ஷனில் அங்கே முன்னால் தான் உட்கார வைக்கிறாங்க உள்ளேலாம் விட மாட்டாங்க லேசாக வந்து திரை விளக்கும் போது உள்ளே இருக்கிற தெரிஞ்சு தெரியுமில்ல அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து சில விஷயங்களை வந்து மேலோட்டமாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஒளிய டீப்பாக நம்ம வந்து எதையும் தெரிந்து கொள்ள முடியாது இந்த ஜீவன்கள் பற்றின சொல்லப்பட்ட செய்திகள் வந்து ரொம்ப குறைவு இசைக்கியல் வந்து பரலோகத்துக்குள்ளே போகும்போது அதே மாதிரி பரலோகத்தினுடைய காட்சிகளுமே குறைவு தான் வேத சரி நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்படுத்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் எஸ்ஏக்கியல் கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கிறாரு அப்புறம் ஏசையா வந்து முதல்ல போகும்போது அவருடைய நாவில் பலிபிடத்தில் இருக்கிற நெருப்பு எடுத்து ஒரு தேவத்துவம் தொட்டு அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எஸ்ஏக்கியல் வந்து ஆவியில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட போது பரலோகத்தின் காட்சிகளை அங்கிருக்கிற ஜீவன்கள் தேவத்துவத்தர்கள் போன்றவர்களை அவர் பார்த்துருக்கிறார் சில இடங்களில் ஆனால் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் சில இடங்களில் காட்டப்படுது இந்த ஜீவன்களை குறித்த செய்தி வந்து வெளிப்படுத்த விசேஷத்தில் நாலாவது அதிகாரத்திலும் அஞ்சாவது அதிகாரத்திலும் பதினஞ்சாவது அதிகாரத்திலும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அங்கே காட்டப்பட்ட இந்த காரியங்கள் நான் சொல்கிறது எல்லாமே இப்படி திற விளக்கும் போது பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் ஒரு கிளிம்ஸ் ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு வினாடியில் பார்க்குறது தான் முழுசு இதுதான் வேலை என்பது கிடையாது கரெக்ட் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத வச்சு சொல்லணும்னா அப்போ வெளிப்படுத்த நாலாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் சொல்லும்போது தேவனை அவர்கள் துதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த கேருமின்கள் சேராமின்கள் பற்றி சொல்லும்போது அவங்க தன்னுடைய செட்டை அவங்களுடைய செட்டை எப்படி இருக்கும் அவங்க தன்னுடைய செட்டை நாள் முகத்தை மூடிக்கொண்டு ரெண்டு செட்டை நாள் கால் பாதங்களை மூடிக்கொண்டு சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று வாய் ஓயாமல் துதித்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்படின்னு வசனத்தில் வருது உடன்படிக்கை பெட்டியில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து இந்த அந்த பெட்டியின் ஓரத்தில் வந்து ஒரு கேருபினை செய்ய அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ உடனே அவங்க வந்து கேருபின் மாதிரி ஒரு ஒரு உருவத்தை செய்து வைக்கிறாங்க அப்போ கேருபின்னு சொல்லும்போது அந்த கேருபின் யார் என்பது ஏற்கனவே மோசே போன்றவர்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்போவே அவங்களுக்கு நமக்கு தான் லேட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் எதுவும் தெரிஞ்சதுனாலும் சொல்லார் ஒரு கேருபின் செய்யும் அப்போ அவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா தன்னுடைய முகத்தை மூடிக்கொண்டு தன்னுடைய காலை மூடிக்கொண்டு தேவனுடைய பிரசனத்தில் நிற்கிறதுனால ஏன்னா பிதாவினுடைய பிரசனத்தில் நெருக்கத்தில் யாருமே நிற்க முடியாது யார் மனிதர்கள் யாருமே நிற்க முடியாது அவரை வந்து நேராக வந்து பார்க்க முடியாது யாரும் அவ்வளோ அவருடைய முழு வல்லமை பவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி மோசை கேட்கும்போது கூட ஒரு நாள் என்னை பார்க்க முடியாது நான் அப்படி வந்து கடந்து போகிறேன் என்னுடைய பின்பக்கத்தை மாற்றம் பாரு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அதனால் பிதாவை வந்து ஒருவரும் வந்து நேராக பார்க்க முடியாது அவருடைய சொரூபம் அதுக்கு முன்னால் நிற்க முடியாது ஆனால் இந்த தூதர்கள் இந்த வகை அந்த ஜீவன்கள் தேவன் முன்பாக நின்று அவரை துதிக்கணும் ஆனால் அவரை முன்னால் நேரடியாக பார்க்க முடியாதனால தன் செட்டையினால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு தன் கால்கள் தெரிவது என்பது மரியாதை குறைவான ஒரு விஷயம் அதனால் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த கால் கூட வெளியே தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அதெல்லாம் மரியாதை சம்மந்தப்பட்ட காரியம் அந்த தன் காலை வந்து மூடிக்கொண்டு வாய் ஓயாமல் தேவனை துதித்து கொண்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வசனம் சொல்லுகிறது அப்புறம் தேவனை வந்து இது தாண்டி இவங்கெல்லாம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சரி இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இருக்கக்கூடிய சில ஜீவன்கள் நல்ல சுரமண்டலங்களை இசைத்து சரி தேவன் வந்து பாடி பாட்டு பாடி அவங்க வந்து துதிச்சாங்க சரி அப்படின்னு வசனம் இருக்கு சரி வெளிப்படுத்த விசேஷம் அஞ்சாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் அடுத்து வந்து இவங்க வந்து தேவனுடைய அந்த தேவனுடைய மகிமை வந்து சொல்லி தேவனை வந்து ஆராதிக்கிற இந்த மாதிரி காரியம் அப்புறம் பதினஞ்சாவது அதிகாரத்தில் வரும்போது ஏழாவது வசனத்தில் வரும்போது தேவனுடைய கோபாக்கினை கலசங்களை தேவத்து அந்தந்த தேவத்தூதரில் கைவசம் ஒப்படைப்பது சரி அது வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி அது இதெல்லாம் இந்த ஜீவன்களுடைய அந்த பணி இதை தாண்டி இன்னும் சில பணிகள் இருக்கிறது அவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா கர்த்தருடைய இந்த ஞாபக புஸ்தகங்கள் சொல்கிறவங்கள ஞாபக புஸ்தகம் இந்த புஸ்தகங்கள் இந்த புஸ்தகங்களை எல்லாம் பாதுகாவல் செய்வது சரி அதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குன்னா ரெக்கார்ட் ரூம்னு ஒன்று இருக்கும் ஆமாம் ரெக்கார்ட் ரூமில் மெயின்டைன் பண்ணி வைக்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கல்ல ஆமாம் ஆமாம் அது மாதிரி அந்த மாதிரி பணிவிடைகள் எல்லாம் இவங்க இவருடைய கைவசம் அது வந்து இருக்கிறது ஏன்னா சில முக்கியமான இடங்களுக்குள்ள தேவ தூதன் கூட உள்ள நுழையக்கூடாது அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு இவங்கள வந்து பாதுகாவலுக்காக இந்த ஜீவன்கள் வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இதுலலாம் வந்து இதில் எல்லாருடைய டேட்டாஸ் இருக்கும் சரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்த்தர் வந்து நியாயாசிரத்தில் உட்கார்ந்து நியாய தீர்ப்பு திறக்கப்படும் போது புத்தகங்கள் திறக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த புத்தகங்கள் திறக்கப்படும் சொல்லும்போது அந்த இந்த ஞாபக புஸ்தகம் என்னுடைய என்னுடைய பேரை ஞாபக புஸ்தகத்துலேருந்து திருக்கி போடும் அப்படின்னு மோசை கேட்கறது இந்த மாதிரிலாம் அப்போ பரலோகத்தில் வந்து புத்தகங்கள் அப்படின்னு அது ஒரு பெரிய டாபிக் இருக்குது அப்போ அதில் வந்து
ஆதீனம் அவருடைய பிரசன்ன எதிர்க்கக்கூடிய இடம் அதெல்லாம் தேவனுடைய ஆதீனத்துக்கு உட்பட்டது ஒரு ட்ரெஷரி மாதிரி வச்சு ட்ரெஷரி மாதிரி ட்ரெஷரி தான் அது அது வந்து தேவனுக்குரியது மாத்திரம் தான் யாருமே பா யாருக்குமே தெரியாது அதில் முழுசும் தான் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் அவருடைய அந்த நேரம் நாள் நாளிகை அந்த நாள் நாளிகையெல்லாம் இன்னும் வந்து குறிக்கப்படாமல் இல்லை எல்லாமே ஏற்கனவே குறிச்சு இருக்கு ஆனால் சொல்லப்படலை நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படலை அப்போ ஏசு கிறிஸ்துவன் இதை கேட்கும்போது அவர் வருகிற நாளையும் நாளிகையும் யார் அறிய மாட்டாங்க குமார்னு மரியார் அது வந்து பிதா ஒருவர் தவிர அவருடைய ஆதீனத்துக்கு இல்லை இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு சொல்லிட இந்த ஆதீனத்துல இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு எது எப்ப நடக்கணும் என்னென்ன என்ன சம்பவிக்கணுங்கிறதெல்லாம் அங்கதான் இருக்கும் அது ரொம்ப டாப் மோஸ்ட் சீக்ரெட்ஸ் அதனால யாருக்குமே அதை காட்ட மாட்டாங்க யாருக்குமே தெரியாது பிதாவுக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆவணங்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் அது பரலவத்தில் இருக்கும் அப்போ அதெல்லாம் பாதுகாவல் செய்யறதுக்கு இந்த மாதிரியான ஜீவன்கள் அவங்கெல்லாம் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த இடத்துல வந்து தேவத்துதல் நியமிக்கப்பட மாட்டாங்க இப்போ இதை வச்சு நீங்கள் நல்லா பார்க்கும் பொழுது பரலோகத்தில் சில கிரேட் இருக்குது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்களை கர்த்தர் உருவாக்கும் போது அவனை தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவனாக உண்டாக்கினேன் அப்போ கேருபின் சேராபின்கள் அல்லது ஜீவன்கள் கேருபின் சேராபின்கள் தேவ தூதர்கள் அப்படி வருது அந்த வருஷம் நேராக்கி அப்படி வருது ஆ அப்போ தேவ தூதருடைய எல்லைகள் என்று ஒன்று இருக்கிறது அவங்க வந்து தேவனுக்கு வெகு நெருக்கத்திலிருந்து கத்திர துதிக்க முடியாது அது வந்து இந்த ஜீவன்கள் தான் அப்படி துதிச்சாங்கன்னு சொல்லி செய்ய முடியும் வெளிப்படுத்தல் நாலு எட்டில் சொல்லுது அவங்க தான் பக்கத்தில் நின்று கேருபின்கள் சேராபின்கள் தான் தன்னுடைய சட்டையை மூடிக்கொண்டு தேவனை துதிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது மற்ற தேவ தூதர்களிலிருந்து துதிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது அவங்களுடைய பணிவிடை என்று ஒன்று இருக்கிற அப்போ அந்த ஒவ்வொருடைய ஸ்தான வித்தியாசங்கள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ இந்த பணிவிடை செய்வதற்கு தேவனுடைய புத்தகங்கள் அதை வந்து பாதுகாவல் செய்கிறதும் அந்த இடத்த காவல் செய்கிறதும் இவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குது அடுத்து வந்து தேவனுடைய ஆதீனம் பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் சொல்லிட்டு மூணாவது தேவனுடைய ரகசியங்கள் இருக்குது அந்த ரகசியங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அதுவும் இது மாதிரி தான் சரி அப்போ கடைசி எக்காலம் ஒழிக்கும் போது பரலோகத்தில் வந்து புஸ்தகங்கள் திறக்கப்படும் போது தான் தேவனுடைய ரகசியம் வெளிப்பட்டது அப்படின்னு ஒரு வசனம் இருக்குது அப்போ அது வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம இப்படி அனுமானமாக தான் பல விஷயங்கள் தெரியும் ஒழிய நிறைய கேள்விகளுக்கு நமக்கு ஏன் பதில் சொல்ல முடியவில்லை பதில் தெரியவில்லைனா அதெல்லாம் தேவனுடைய ரகசியத்துக்கு உட்பட்ட விஷயங்கள் தேவனுடைய ரகசியம் இது ஏன் எதுக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து அனுமானிக்க முடியாது சரி அப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்கிற மாதிரி தேவன் என்றால் யார் அப்போ வந்து அவர் எங்கிருந்து வந்தார் நம்ம வந்து படைக்கப்பட்டதுல இருந்தால் நமக்கு நாலு தெரியுது அதுக்கு முன்னால் என்ன தெரியலையே அது பரலோகம் என்பது என்ன அவங்களுக்கு தினம் என்ன வேலை இந்த உலகத்தை பற்றி மாத்திரம் தான் கவலைப்படுறாங்களா வேற என்ன இருக்கு அவருடைய ரகசியம் என்ன இவர் இதுக்கு முன்னால் என்ன செஞ்சாரு எதுக்கு இவ்வளவு தேவ தூதர்ல வச்சிருக்கிறாரு இவர் யாரு இதனால இவருக்கு என்ன லாபம் எதற்காக இதை செய்யறாரு எதுவுமே நமக்கு தெரியாது தேவனை பற்றி செய்து நமக்கு என்ன தெரியும் தெரியாது ரொம்ப நம்ம ரொம்ப ரொம்ப லிமிட்டடான விஷயங்கள் தான் யாருமே நமக்கு தெரியாது நம்ம யோசிச்சு பார்த்தாலும் அது கற்பனை பண்ண முடியாது அந்த ரகசியங்கள் அப்போ வெளிப்படும் அந்த ரகசியங்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல வைக்கப்பட்டு அதுக்குள்ள தேவ தூதன் கூட நுழைய முடியாது தேவன் தூதன் கூட அதை பார்க்க முடியாது அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த ரகசியங்கள் அந்த மாதிரி இடங்கள் இதெல்லாம் வந்து அவங்க தன்னுடைய பாதுகாப்பு அரணுக்குள்ள வந்து வச்சிருக்கிறாங்க அப்ப இந்த மாதிரி வேலைகள் செய்வது அடுத்து மூணாவது வந்து தேவன் என்னென்ன கோபாக்கு இணைத்திருக்கப்படணும் ஒரு தேவனுடைய ஆயுத சாலை என்று ஒன்று இருக்கு வேதம் அது சொல்லுது ஓகே என் பண்டசாலைக்குள்ளே நுழைஞ்சு பார்த்துருக்கியா யோபுல அங்கே கல் மலைகளை வச்சிருக்கிறேன் கல்லுகளை வச்சிருக்கிறேன் அது குறித்த நேரத்தில் வந்து வந்து யார் யார் மேலே எங்கே விழணும்னு சொல்லி நான் கை காட்டுற இடத்துலாம் விழும் அதை பார்த்துருக்கியான்னு கேட்குறாரு அப்படின்னா அது அவருடைய ஆயுத சாலை வெப்பன்ஸ் வச்சிருக்கிறது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காற்று பனி அப்புறம் வந்து கல் இதெல்லாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டு கல் இந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள் வந்து இன்னும் என்னென்ன இருக்கோ தெரியல சில கதிர்கள் சரி எல்லாம் இருக்கும் இருக்கலாம் இந்த சில ரேஸ் எல்லாம் அடிச்சிங்கன்னா முடிஞ்சு கதை பூமியெல்லாம் வந்து சல்லடை ஆயிரும் கரெக்ட் அந்த மாதிரியான காரியங்கள் இதெல்லாமே அந்த கடைசி நாட்களை பயன்படுத்துவதற்காக அல்லது தண்டனை கொடுப்பதற்காக வச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் அது கண்டிப்பாக பூமிக்கானதாக மாத்திரம் இருக்காது வேற என்னமோ இருக்கு அது தேவருடைய ரகசியம் வந்து பூமியை வந்து அழிக்கணுங்கிறக்க அவ்வளோ வச்சிருப்பாங்க வேற என்னமோ இருக்கு சரி அப்போ வந்து அந்த இடத்துல ஆயுத சாலை என்ற ஒரு ஒரு இடம் இருக்கு இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம அனுமானிக்கிற காரியம் தான் இது வந்து அப்படியே நீங்கள் போய் பார்த்தீங்களா தொட்டிங்களா கேட்டீங்களா அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது சரி அப்படிலாம் நம்ம போய் பார்க்கவும் முடியாது அதில் ஒரு கல்லை விட்டு அடிச்சாலும் முடியுங்க அப்போ என்ன
ஒரு பெரிய நம்ம எப்படி வந்து இந்த மாதிரி சில காரியங்களை வந்து பாதுகாத்து வச்சுக்கிறதுக்கு ஐஸ் பாக்ஸ் மாதிரி அந்த சில இடங்கள் வச்சுருப்போம் அந்த மாதிரி கூலிங் கூலிங் இது பண்ணுற ஒரு பதப்படுத்தப்பட்ட அந்த ஒரு பிளேஸ் மாதிரி பிளேஸ் மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பாங்கள ஒரு ஸ்டோரேஜ் கரெக்ட் அது மாதிரி அது மாதிரி ஒன்று பரவத்தில் இருக்க மாதிரி சொல்கிறாங்க அங்கே அதில் உள்ள வந்து இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன்னே உனக்கு தெரியாத ஒரு உலக போர் நடைபெற்ற நேரத்தில் கூட இந்த வசனத்தை வச்சு தான் ஒரு காரியம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் கரெக்ட் அது நான் என்னுடைய புஸ்தகத்தில் எல்லாம் போட்டிருக்கிறேன் அவங்க வந்து டைனமைட் கண்டுபிடிச்ச போது அதை உலக போரில் பயன்படுத்துவதற்காக கப்பலில் ஏற்றி கொண்டு போகும்போது அது பதத்து போயிடுது அது வந்து வெடிக்காமல் போயிடுது நிறைய கெட்டு போயிடுது அப்போ இதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு விசுவாசியாக இருந்த ஒரு தளபதி சரி அவர் தினம் பைபிள் படிக்கிறவர் அவள் பைபிள் படித்து பார்க்கும்போது திடீர்னு சொல்லுது உறைந்த பண்டசாலைக்குள்ளே உறைந்த பனி பண்டசாலைக்குள்ளே பார்த்துருக்கியா அங்கே தேவனுடைய ஆயுதங்கள் பாதுகாப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கணும் தெரியுமான்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்குறார் சரி அப்போ இவர் பார்த்தோன்னே அப்போ நல்ல குளிரூட்டப்பட்ட ஒரு இடத்துல ஆயுதங்களை வச்சா அது பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னு பைபிளில் போட்டிருக்கேன் இவருக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ் உடனே என்ன செய்கிறாரு அங்கே கண்டுபிடித்த டைனமைட்டு குண்டுகள் எல்லாத்தையும் ஒரு பெரிய ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் சேர்ந்து உள்ளே வச்சு அதில் வந்து நல்ல குளிரூட்டப்பட்ட ஒரு பாக்ஸ் வச்சு எடுத்துகிட்டு வராங்க அது வந்து கெட்டு போக வெடிக்குது ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஏதோ ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம்னா கெடாமல் இருக்குல்ல கெடாமல் இருக்கிற மாதிரி இவர் கொண்டு போய் அது இந்த பைபிள் இருந்தாங்க அப்புறம் அதை வந்து சுருக்கி தான் ஃப்ரிட்ஜு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் அப்போ அது மாதிரியான இடங்கள் அப்போ இதில் பாதுகாவல் செய்வதற்கு உண்டான ஜீவன்கள் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி கேருபின்கள் மாதிரி ஜீவன்கள் மாதிரி இவங்க இந்த இடத்துல எல்லாம் தேவத்தூர்கள் கூட வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா தேவத்தூர்லாம் அடுத்த லெவலில் வராங்க இதெல்லாம் இந்த ஜீவன் ஜீவன்களுடைய கண்ட்ரோல் பணிகள் அப்படி இருக்குது ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க இல்லை இல்லை இன்னும் ஒரு விஷயம் நான் கேட்கணும் அதாவது இந்த ஜீவன்கள் இவங்க வந்து ரொம்ப ஆண்டரோட க்ளோஸாக இருக்கிறாங்க இப்போ நான் சும்மா ஒரு என்ன நான் ரிலேட் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ எங்கள் ஆஃபீஸரோட எங்கள் ஆஃபீஸில் நான் யாரோட க்ளோஸாக இருக்கிறேன்னா சில முக்கியமான டெசிஷன் எடுக்குமான்னு எனக்கு சொல்லிடுவாங்க இப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து இருந்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி இப்போ இவங்க வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறாங்க ஆண்டவரோட அது கிட்ட இருக்கிறாங்க இப்போ இவங்களுக்கு வந்து ஆவிக்குரிய நிறைய ரகசியங்கள் தெரிஞ்சிருக்குமா ஆண்டவரோட வெளிப்படுத்துவாராம் அது வந்து ரகசியங்களுக்குமே எல்லாம் கர்த்தர் வந்து சில எல்லைகள் வச்சுருக்கிறாங்க சரி அந்த எல்லைகள் தாண்டி யாருமே பார்க்க முடியாது அப்போ பிதாவுக்கு தெரிந்த ரகசியங்கள் ஒன்று இருக்குது குமாரனுக்கு தெரிந்த ரகசியங்கள் ஒன்று இருக்குது அந்த அளவு அப்புறம் வந்து ஜீவன்களுக்கு இந்த அளவுக்கு தான் தெரியணும்னு ஒன்று இருக்குது தூதர்களுக்கு இவ்வளோ தான் தெரியணும் என்று ஒரு அளவு இருக்குது அந்த அளவை தாண்டியெல்லாம் யாரும் பார்க்க முடியாது முழுமையான ரகசியம் வந்து தேவன் ஒருவருக்கு தான் தெரியும் அது கடைசி நேரத்தில் தான் அந்த புத்தகங்கள் வந்து திறக்கப்படும் போது தான் தேவ ரகசியம் வெளிப்பட்டது அப்போ தான் இந்த மாதிரியான பல விடப்பட்ட கேள்விகளுக்கு நமக்கு பதில் கிடைக்கும் விடைய வரைக்கும் தெரியாது இன்னொரு விஷயமே வந்து இப்போ பவுலடிகள் வந்து சொல்லும் போது நான் தூதருடைய பாஷைகளை பேசினாலும் அன்பு எனக்கு இல்லாவிட்டால் நான் வந்து ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லுவார் அப்போ தூதர்கள் வந்து என்ன விதமான பாஷையில் பேசுகிறாங்க இப்போ நம்ம பேசுகிற அந்த அன்னிய பாஷையும் அந்த தூதர்கள் பாஷையும் ஒன்று தானா அதாவது அவர் அதில் சொல்லும் போதே ரெண்டு பாஷையை சொல்கிறார் நான் மனுஷர் பாஷைகளை பேசினாலும் தேவ தூதர்களின் பாஷையை பேசினாலும் அன்பு எனக்கு இல்லாவிட்டால் ஒன்றும் இல்லை அப்போ மனுஷர் பாஷையை பேசினாலும் இது வந்து ஆவியின் வரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய ரெண்டு நிலைகளை பற்றி சொல்லப்படுது சரி அதுதான் அந்த இடத்துல அந்த வரத்தை பற்றி சொல்லப்படுற காரியம் அதில் வந்து முதல் காரியம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மனுஷருடைய பாஷையை பேசுவது என்றால் என்னுடைய ஜென்ம பாஷையை பேசுகிறது ஒன்றும் பெரிய சாதனை இல்லை சரி தமிழ்னா நான் தமிழில் பேச தமிழ்னா தமிழில் பேசுகிற ஒன்றும் பெரிய ஜென்ம பாஷனை இல்லை அவர் அங்கே சொல்ல வர்றது முழுசும் ஆவின் வரங்களை பற்றி தான் சொல்வார் அவர் சொல்லும்போது பரிசுத்த ஆவின் அபிஷேகம் பெற்று மனிதர்கள் பேசுகிற ஆனால் எனக்கு தெரியாத மொழிகளை நான் பேசினால் பேசுனா அது ஒரு வரம் தான் அது வந்து பிரமிக்கத்தக்க ஒரு காரியம்தான் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு உத்தரப்பிரதேசத்தில் பேசுகிற ஒரு மொழியோ ஒரு அசாமிய மொழியோ ஒரு ஒரிசாவில் இருக்கிற மொழியோ நேபாளிய மொழியோ எனக்கு தெரியாது அதில் ஒரு சைனீஸ் மொழியும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த அபிஷேகத்தில் வந்து ஆவியில் நிறைஞ்ச உடனே எனக்கு தெரியாத ஒரு சைனா பாஷையை பேசுகிறேன் சரி அது வந்து பிரமிப்புக்குரிய ஒரு விஷயம் அது தேவனுடைய வரம் அது வந்து வேலை செய்யுது அப்போ பக்கத்தில் இருக்கவங்க பிரமிக்கிறாங்க இவர்கள் இவர் வந்து தெரியாதே ஏன்னா முதல் அபிஷேகம் இறங்கும் அப்படி தான் அப்படி தானே வந்துச்சு இவர்கள் எல்லாம் யூதர்கள் அல்லவா கலிலேயர் அல்லவா இவங்களுக்கு எப்படி நம்ம நம்ம பேசுகிற மொழி தெரியும் மேதிய மொழி பெருசிய மொழி தெரியும் அப்போ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாத ஆனால் வேற ஒரு பகுதியிலே மனிதர்கள் பயன்படுத்துகிற
பரலவத்தில் பேசப்படுற ஒரு மொழி அந்த மொழியை நான் பேசினேன் அதை தான் தேவத்து தொழில் பேசுவாங்க ஓ அந்த மொழி வந்து உங்களுக்கு டைரெக்டாக என்ன செய்யணும் இப்போ நம்ம மொழி வந்து என்ன செய்யணும்னா நமக்கு வந்து காதில் போய் மூளையிலால் உணர்ந்து கொள்ளப்படும் ஆனால் இந்த ஆவிக்குரிய மொழி இருக்குது பாருங்க இது நேராக அவங்களுடைய ஆத்மாவோட கனெக்ட் ஆகும் அதுதான் அதுக்கு அதுக்கு ஒரு வித்தியாசம் இப்போ என் மொழி இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேசுகிறது வந்து உங்ககிட்ட எப்படின்னா உங்கள் ஆத்மாவில் நேரடியாக கனெக்ட் ஆகாது மைண்டு தான் அது வந்து உங்கள் மைண்டில் இப்போ வந்து நான் சொல்கிறது வந்து உங்களுடைய காதுக்கு போய் அது வந்து மைண்டுனால புரிந்து கொள்ளப்பட்டு மைண்டில் ஸ்டோரேஜ் ஆகும் அவ்வளோதான் ஆனால் அது என்ன செய்யும்னா நேரடியாக அந்த என்னுடைய எண்ண அலைகள்னு சொல்லி ஆத்மான்னு சொன்னோம்ல நம்ம இதை பற்றி நான் பேசியிருக்கேன் ஆமாம்மா அந்த ஆத்மாவோட கனெக்ட் ஆகும் அது நீங்கள் வாய் திறந்து தான் பேசணும்லாம் அவசியம் இல்லை இவங்களுடைய மைண்ட்லேருந்து அந்த அந்த மொழி வரும்பொழுதே அது வந்து உள்ளே போயிடும் இதுதான் தேவ தூதருடைய பாஷை அந்த பாஷையை நம்ம வந்து நாவிலாலே பேசலாம் நாவினாலே பேசலாம் அது வந்து அவங்க வந்து பேசுகிறதா அந்த ஒரு வரம் அப்படி பேசும்போது அவங்க யார்கிட்ட பேசுகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் தேவனிடத்துல ரகசியங்கள் பேசுவதற்கு அந்த பாஷையை மேம்படுத்துகிறாங்க அந்த இடத்துல இருக்க ஒரு தேவனிடத்துலேயோ தேவனுடைய மண்டலங்களுக்குள்ளேயோ ஒரு காரியத்தை பேசும்போது இந்த பாஷையை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அவங்க அப்போ இது வந்து ஆவிகளுடைய மொழி என்று சொல்லப்படுது இதுதான் தேவ தூதருடைய பாஷை நல்லா ஆனால் இதில் இன்னும் ஒன்று இருக்குது சொல்லுங்க இந்த தேவ தூதர்களின் பாஷை பிசாசுங்க தெரியும் இப்போ அவருக்கு அவனுக்கு தேவ தூதருடைய பாஷை பிசாசு ஏன்னா இவர் எக்ஸ் தேவ தூதர் தானே ஓ அந்த ஏற்கனவே வந்து விழுந்து போன எல்லா தேவ தூதனுக்கும் இந்த பாஷை தெரியும் சிலர் வந்து அதை தெரியாதுன்னு சொல்றாங்களே எக்ஸ் இது தானே அவன் தேவ தூதன் தானே அவங்களுக்கும் இந்த பாஷை வந்து தெரியும் தெரியும் ஆமா தெரியும் நம்ம என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னு தெரியும் ஆனா ஆவியில நிறைஞ்சு நம்ம வந்து கேட்க பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னா அவனுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொன்னால் கர்த்தர் வந்து நம்மளை சுற்றியும் ஒரு ஆவியில் வந்து நமக்கு வந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணாத ஒளிய மற்றபடி நீங்கள் வந்து தமிழில் பேசினா அவனுக்கு தெரியுது வந்து தெலுங்கில் பேசினாலும் பிசாசுக்கு தெரியுது மாதிரி இதில் பேசினாலும் தெரியும் ஆனால் சில ரகசியங்கள் பேசப்படும் போது கர்த்தரை தான் அப்படி ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணி அது வெளியே போகாமல் தனக்கும் நமக்கு மாத்திரம் தெரியுற மாதிரி காரியங்களை வந்து செய்ய வைக்கிறதுக்கு அவர் செய்தால் தான் மற்றபடி இவங்க வந்து ஏற்கனவே தேவ தூதலாக இருந்தவங்க தான் தேவ தூதலாக இருந்து பரலோகத்தில் இந்த மொழியெல்லாம் பேசி அவங்க வந்து கீழே விழுந்தவங்க தான் அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா பேச சொன்னீங்க நிறைய விஷயங்களை விளக்குனீங்க இன்னும் ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்க போகிறேன் சரி நான் அதுக்கு உண்டான பதில் வந்து நீங்கள் இப்போ சொல்ல வேண்டாம் சரி பதில் வந்து அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சொல்லுங்கள் ஓகே கேள்வி என்ன அப்படின்னா அதாவது தேவ தூதரில் வந்து ஜனங்களை சந்திக்கும் போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கிதியோன் வந்து சந்திக்கிறாரு அவர் வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறது பராக்கிரமசாலியே ஆமாம் அப்படின்னு அட்ரஸ் பண்ணுறாரு மேரி அவங்க ஆண்டோடைய தாயாரை பார்க்கும் போது கிருபை பெற்றவர்களை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி ஒரு ஒருத்தருக்கும் அட்ரஸ் பண்ணும் போது ஒரு ஒரு டைட்டில் சொல்கிறாங்க இது என்னன்றதை வந்து நீங்கள் பதில நீங்கள் அடுத்த வாரம் சொல்லுங்க நான் நேர்கிட்ட இந்த பதிலை நம்ம எதிர்பார்ப்போம் கேட்போம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் தொடர்ந்து நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பேசுவோம் நேர்களே இந்த நாலு நிகழ்ச்சியிலையும் கூட தேவ தொழிலை குறித்து நிறைய காரியங்கள் நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியை பேசும்போது ஒரு ஒரு டைமென்ஷனில் ஆழமான காரியங்கள் நமக்கு வெளியே வருது இதெல்லாமே ஐயா அவர்கள் சொன்னது போல் நம்ம எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் எல்லாவும் அந்தந்த லிமிட்டில் வச்சு பயன்படுத்துறது நமக்கு எப்போவுமே பிரயோஜனமாக இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கடைசியாக கேட்ட கேள்வியும் கூட நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்களுடைய பதில்களை எங்களுக்கு அனுப்புங்க இந்த நிகழ்ச்சியிலையும் மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் ஏன் எதற்கு எப்படி இயேசுவின் துணி ஊழியங்கள் வழங்கும் தீர்க்கதரிசி வின்சன் செல்வகுமார் அவர்களால் எளிதில் வெளிவந்துள்ள கிறிஸ்தவர்களின் அடிப்படை ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்காக ஆத்ம வழிகாட்டும் புத்தகங்கள் இப்பொழுது மூன்று மொழிகளில் வெளிவந்துள்ளன தமிழில் மீறும் பாவங்களும் அதை மேற்கொள்ளும் விதங்களும் ஆங்கிலத்தில் வேஸ்ட் ஓவர்கம் தி வயலேஷன் சாப்ட்வேர் கன்னடத்தில் ஆலுவா பாப்பகளும் அதன ஜெய்சுவா விதைகளும் இப்பொழுது விற்பனையில் உள்ளன இந்த புத்தகங்களை அமேசானிலும் பிளிப்கார்ட்டிலும் எங்கள் ஆப்பிலும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஏழு மூன்று ஒன்று ஏழு இரண்டு இரண்டு ஒன்பது ஏழு ஏழு தேவ தூதர்கள் வந்து மனிதர்களிடத்துல போய் ஒரு செய்தி சொல்ல போகும்போது அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அட்ரஸ் டைட்டில் பண்ணி தான் சொல்றாங்க சரி இப்போ வந்து இப்போ கிருவை பெற்றவளே வாக்கியவதி அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொரு இடத்துல வந்து பராக்கிரமசாலியே கிதியோட பார்த்து சொல்லுவாங்க கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறா அப்படின்னு இப்போ அவங்க சொல்றதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது நோக்கம் இருக்கா அவங்க அதை ரிலேட்டடாக த
கிரிஜீவன் பராக்கிரமசாலி அல்ல அல்ல இனிமே தான் பராக்கிரமசாலி ஆக போகிறார் அப்படின்னா ஒளியின் தூதன் என்பவன் ஒரிஜினல் அவருடைய வேஷத்தை தெரித்து கொண்டார் ஒரு டூப்ளிகேட் வருவான் அப்போ பரலோகத்தில் பாடப்படுகிற பாடல்கள் முழுவதுமே தேவனை வந்து பிதாவாகிய தேவனை மையப்படுத்தின பாடல்கள் 